தமிழ் குரல் தமிழ் குரல் மொழியால் ஒரு விதி செய்வோம் நாங்கள் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திற்கான வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருக்கின்றோம் தேசிய மக்கள் சக்தி என்ற இந்த வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்கின்ற பொழுது உண்மையிலேயே எங்களது முழுமையான மன திருப்தியோடு விருப்பத்தோடு செய்யவில்லை என்பதை நாங்கள் இந்த இடத்தில் குறிப்பிட்டாக வேண்டும் ஏனென்றால் இன்று நாடு முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பால் முழு நாட்டு மக்களுமே ஒரு பீதிக்குள் அச்சத்துக்கு உள்ளாகி இருக்கின்ற போது மனுக்களை தய தாக்கல் செய்ய வேண்டிய ஒரு கஷ்டமான சூழலும் எங்களுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் தேர்தல் அழைப்பிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது தேர்தல் பிற்போடப்படுவதற்கான நடவடிக்கைகளை ஜனாதிபதி அவர்கள் எடுக்கவில்லை இது மாத்திரமல்ல இந்த அரசாங்கத்தினுடைய செயற்பாடுகளை பார்க்கின்ற போது எப்படியாவது இந்த தேர்தலில் வென்று பெற்றி பெற வேண்டும் எப்படியாவது இந்த தேர்தலை நடாத்த வேண்டும் என்கின்ற மனநிலையில் இருந்து செயல்படுகின்றார்களே தவிர நேற்று கோட்டாபே ராஜபக்ச அவர்களுடைய பேச்சை அதாவது நாட்டு மக்களுக்கான உரையாற்றுவதாக கூறப்பட்ட பொழுது நாங்களும் கூட அதை செய்யமெடுத்தோம் நாங்களும் கூட நினைத்துக் கொண்டிருந்தோம் இந்த நாட்டு மக்களுக்கான இந்த கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அனைத்து மக்களுக்கும் ஒரு வேலை திட்டத்தை நிர்மாணிப்பார்கள் அந்த வேலை திட்டத்தை பற்றி பேசுவார் என்று நாங்களும் கூட எதிர்பார்த்திருந்தோம் அது மாத்திரமல்ல இந்த தங்களுடைய உயரையும் பணையும் வைத்து செயற்படுகின்ற சுகாதார ஊழியர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கான வேலை திட்டத்தை நிர்மாணிப்பார்கள் இராணுவம் போலீஸ் என்று ஒரு சில இராணுவ வீரர்கள் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டும் கூட இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கான வேலை திட்டத்தை நிர்மாணிப்பார்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் அது நாட்டு மக்கள் முழு நாட்டு மக்கள் பீதிக்குள்ளாகி இருக்கின்ற பொழுது அந்த பீதியிலிருந்து மீட்டெடுப்பு ான நடவடிக்கையாக இந்த உரை அமைந்திருக்கும் என்று நாங்கள் பார்த்தோம் ஆனால் எங்களுக்கு தெரிகின்றது அந்த அவ்வாறான உரையை ஆற்றுவதற்கு பதிலாக உங்களுக்கு பருப்பு விலையை குறைக்கின்றேன் செமெண்டின் விலையை குறைக்கின்றேன் மேலும் பல மானியங்களை தருகின்றேன் எதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலிலே எங்களுக்கு மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையை தாருங்கள் எங்களுக்கு கூடுதலான அதிகாரத்தை தாருங்கள் என்று கேட்கின்ற கேவலமான ஒரு துன்பகரமான ஜனாதிபதியாகவே இந்த கோட்டாபே ராஜபக்ச அவர்களை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆகவே தேசிய மக்கள் சக்தியான நாங்கள் இன்று வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்த போதிலும் கூட நாங்கள் எந்த ஒரு பிரச்சார நடவடிக்கைகளையும் முன்னெடுக்கப் போவதில்லை அதற்கு பதிலாக இந்த கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற விஷேடமாக சுகாதார ஊழியர்கள் பணியாற்றுகின்றார்கள் என்று தாங்களுடைய உயிரையும் கூட பணையும் வைத்து செயற்படுகின்றார்கள் அவர்களுக்கான எங்களால் இயன்ற உதவிகளை செய்வதற்கு மறுபுறம் இராணுவம் போலீஸ் இந்த செயற்பாடுகளில் முன்னெடுக்கின்றார்கள் அதே போன்று ஒரு சில அரசு அதிகாரிகள் இந்த நடவடிக்கையில் முன்னெடுக்கின்றார்கள் அதனால் இந்த கொரோனா வைரஸில் இருந்து நாட்டையும் மக்களையும் பாதுகாப்பதற்கான வேலை திட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்கு அதற்காக தோல் கொடுப்பதற்கு தேசிய மக்கள் சக்தியான நாங்கள் இன்று முதல் தயாராகி இருக்கும் தேர்தலில் நாங்கள் சுயேட்சை குழுவாக போட்டியிடுகின்றோம் எங்கள் சு எங்கள் சுயேட்சை குழு அணியில் கிளிநொச்சி யாழ்ப்பாண மாவட்டம் எல்லா தொகுதிகளையும் பிரதித்துவப்படுத்தக்கூடிய வேட்பாளர்களை நிறுத்தி இருக்கின்றோம் மக்கள் அபிமானம் பெற்ற மக்களுக்காக உழைத்தவர்களை இதில் இணைத்திருக்கின்றோம் நிச்சயமாக எங்களது அணி இந்த தேர்தலில் அமோக வெற்றியிட்டும் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் கடந்த ஐந்து வருடங்களாக நான் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இல்லாவிட்டாலும் மக்களுக்காக ஏராளமான பணிகளை நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம் தொடர்ச்சியாக பாராளுமன்ற பிரதிநிதியாக மக்களுக்கு தொடர்ச்சியாக சேவை செய்ய வேண்டும் மக்களின் அடிப்படை பிரச்சனைகள் அரசியல் உரிமை உட்பட அரசியல் பிரச்சனைகளுக்கு அபிவிருத்தி தேவைகளுக்காக நாங்கள் பிரதிநிதிகளாக தெரிவு செய்யப்பட்டால் நிச்சயமாக அது மக்களுக்கு நன்மை வைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் கடந்த காலங்களில் மக்கள் பிரதிநிதிகளாக இருந்தவர்கள் மக்களுக்கு எதுவுமே செய்யாத ஒரு பொறுமையான நிலைமையை நாங்கள் காண்கின்றோம் மக்கள் எல்லாத்தையும் இழந்த நிலையில் தான் இன்று தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இளைஞர்களின் பிரச்சனை பெரிய விவகாரமாக மாறி இருக்கின்றது வேலையற்ற இளைஞர்களின் விகிதம் மிக அதிக உச்சமான நிலைமையில் காணப்படுகின்றது ஏராளமான கிராமங்களின் வளர்ச்சி போக்கு மிக மோசமாக இருக்கின்றது பாராளுமன்ற பிரதித்துவத்து கூடாக தீர்க்க வேண்டிய ஏராளமான பிரச்சனைகள் கடந்த ஐந்து வருடங்களாக ஒன்றுமே செய்யப்படாத விளைவு வடமாகாணம் குறிப்பாக தமிழ் மக்கள் வாழும் வடமாகாணத்தில் மிக மோசமான பாதிப்பை மக்களின் வாழ்நிலைகளில் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது ஆகவே அவற்றை தீர்ப்பதற்காக நாங்கள் எங்களது அணி உழைக்கும் ஏற்கனவே மக்கள் மத்தியில் எங்கள் எங்கள் தொடர்பான விவரங்கள் மக்களுக்கு தெரியும் ஆகவே இந்த தேர்தலில் நாங்கள் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவோம் இது போன்ற காணொலிகளை உலகில் நடைபெறுகின்ற அத்தனை விளையங்களையும் அத்தனை விளையங்களையும் ஒரே தளத்தில் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள நீங்கள் அறிந்து கொள்ள தமிழ் குரலின் யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்